Good morning class. Today we will going to study the properties of natural resources. आप natural resources के properties से पहले हमें पता होना चाहिए कि natural resources क्या है. Air, water, land, soil. ये सब हमारी natural resources हैं. अब इन सब में क्या properties होती हैं? हम ये topic इस chapter में पढ़ने वाले हैं. Okay. So इसमें सबसे पहले तो हम एक चीज पता करते हैं कि अगर हम नेचुरल रिसोर्स में रिसोर्सेज में एयर है हमारा अगर फर्स्ट टॉपिक तो आ, हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि विच आर द गैसेस प्रेजेंट इन द एयर व्हाई इज एयर कॉल्ड अ होमोजेनियस मिक्सचर मतलब कि हमारी एयर में क्या प्रॉपर्टीज होती है क्या गैसेस uh, होती है हमारी एयर में और उस एयर को होमोजेनियस मिक्सचर क्यों कहा जाता है फर्स्ट पॉइंट का आंसर आपका ये है कि गैसेस uh, तो आपको जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन नाइट्रोजन देर आर मल्टीपल गैसेस इन द एयर प्रेजेंट ओके कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रीज uh, इनहेल करते हैं ऑक्सीजन एक्सहल करते हैं हम ह्यूमन बींग्स ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सल करते हैं सो so, ये सारी गैसेज है और ये मतलब पर्टिकुलरली उनके यूजेज है नाउ वाई इज एयर कॉल्ड अ होमोजेनियस मिक्सर सो एयर को होमोजेनियस मिक्सर क्या बोलते हैं तो फर्स्टली तो आपको पता होना चाहिए कि होमोजेनियस मिक्सर की डेफिनेशन क्या है तो होमोजेनियस मिक्सर इज समथिंग ऐसा मिक्सर जो कि हर जगह हर सैम्पल में आप देखा जाए तो उसमें एक यूनिफॉर्मिटी होती है मतलब उसका जो केमिकल कंपोजिशन होता है जो आप बोलते हैं फॉर्मूलेज केमिकल फॉर्मूलेज वो आपके हर एक सैम्पल में एक जैसा रहेगा उसको कहा जाता है होमोजेनियस मिक्सर फाइन इन सिंपल वर्ड्स मैं अगर कहूँगी कि अगर uh, आप एक बॉक्स में आपके uh, आप एयर को लॉक करके रखते हैं लाइक like, आपने उसको ढक्कन uh, में ढक दिया एंड उसके अंदर जो एयर होगा वो ही दूसरे बॉक्स में uh, एयर होगा अगर आप उन दोनों का केमिकल कंपोजिशन और सैम्पल्स देखेंगे तो दोनों में आपको सेम कॉम्बिनेशन दिखने वाला है यूनिफॉर्म दैट इज अ होमोजीनियस मिक्सर सो हमारा पहला टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ एयर एयर की क्या प्रॉपर्टी होती है तो सबसे पहले तो आपको पता है कि एयर इज ऑल अराउंड अस वी के नॉट सी इट येट वी फील द प्रेजेंस ऑफ एयर वेर वेन वी इनहेल एयर एयर इज टेकन इन थ्रू द नोज इफ वी ब्लो ऑन आर हैंड थ्रू आर लिप्स वी कैन फील द एयर ओके सो प्रॉपर्टीज ऑफ एयर समझने के पहले हमें ये पता करना पता होना चाहिए कि एयर तो हमारे हर जगह पे एयर ही मौजूद है आसपास सराउंडिंग में ओके अगर हम एयर को फील कर सकते हैं ओके हमें वो दिखती नहीं है लेकिन हम उसे फील कर सकते हैं जब हम इनहेल करते हैं तो हमें एयर महसूस होती है थ्रू आर नोजेस अगर हमें एक्जेल करना है लाइक हम अपना हैंड को अपने माउथ के पास लेके जाके एक्जेल करेंगे तो भी हमें एयर महसूस होती है वैन विंस फ्लो तभी भी हमें एयर महसूस होती है ओके नाउ द पहला पॉइंट इट्स एक्सपेरिमेंट लाइक टेक अ स्टिक फ्रॉम अ ब्रूम और अ पेपर और अ प्लास्टिक स्ट्रॉ टाई अ थ्रेड एट इट्स सेंटर एंड हैंग इट सो दैट इट रिमेन्स हॉरिजोंटल जैसे कि आपको ये डायग्राम में दिख रहा है आपको एक स्टिक लेनी है एनी काइंड ऑफ वुडन स्टिक वगैरह जो भी आप ले सकते हो प्लास्टिक की या वुडन की स्ट्रॉ टाइप की उसको बीच में से आपको टाई करना है यहाँ पे दिख रहा है आपको यहाँ पे टाई थ्रेड एट इट्स सेंटर और उसे एक आ, आ, आपके नेल पे खीले पे टंगा दीजिए हैंग इट ताकि वो हॉरिजॉन्टल रहे ओके आ, मतलब वो स्ट्रेट होना आपको स्ट्रेट फाइन देन द सेकेंड पैराग्राफ से टाई टू रबर बलून्स ऑफ द सेम साइज एट द टू एंड ऑफ द स्टेक आपकी ये जो दो एंड है इस दो पर्टिकुलर एंड में आपको दो बलून्स रखने हैं ठीक है टू बलून्स उनको आपको फूले हुए बलून्स नहीं रखने हैं आपको सिंपल दो बलून्स रखने हैं ओके okay, तो आपने कुछ ऑब्जर्व किया कुछ फर्क नहीं पड़ा स्टेक इज स्टिल हॉरिजॉन्टल नाउ रिमूव वन बलून इन्फ्लेट इट एंड टाइट अगेन एट इट्स ओरिजिनल पोजीशन नाउ क्या करना है आपको एक बलून उसमें से निकालना है उस बलून को आपको फुगाना है ब्लो करना है उसमें एयर उस बलून को फुगाने के बाद आपको उसको टाई करना है टाई करने के बाद आप वट यू विल ऑब्जर्व डज द स्टिक रिमेन्स हॉरिजोंटल द आंसर इज क्लियरली नो आपको इस डायग्राम से ही पता चल रहा है कि जब आप ये डायग्राम में ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये जो स्टिक है ये इंक्लाइंड हो गई है उस उस डायरेक्शन में जहाँ पे एयर का प्रेशर ज़्यादा है ओके okay? मतलब ये बलून के तरफ इंक्लाइन हो गई है जहाँ पे हमारा 
एयर का प्रेशर ज़्यादा है सो so, uh, इस एक्सपेरिमेंट से हमें यही पता चलता है कि एयर में भले वो एक uh, दिखने वाली चीज़ नहीं है लेकिन स्टिल उसमें मास और वेट होता है सो so, इसी में आगे बोला गया है एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस एंड दे फोर लाइक ऑल अदर मैटर इट हैज़ मास एंड वेट लाइक एयर एक मिक्सचर ऑफ गैसेस है और उसी लाइक दूसरे सब्सटेंसेस के तरह दूसरे मैटर्स की तरह एयर में भी एक मास और एक वेट होता है क्यों क्योंकि हमारी ये जो स्टिक ये हॉरिजोंटल uh, थी पहले जैसे ही हमने इसमें एयर ब्लो की ये हो गई है इनक्लाइंड टूवर्ड्स जहाँ पे एयर का प्रेशर ज़्यादा है Now comes the second example. The second example is of an injection syringe. So, uh, let us study what it is. Uh, take an injection syringe without the needle, pull its piston and observe it as you do so. The piston can be pulled out easily. The piston then remains in that position even if you let it go. Now, close the inlet hole of the syringe tightly with your thumb, pull the piston and let it go. Is the force required to pull out the piston more or less before? Does the piston remain as it is after you let it go? So, in the second point, what is say, uh, what it says is, you have your diagram. Me, देख सकते हैं कि this is a syringe. Syringe का ये जो front part है, ये hole. ये जो behind का backward part है, इसको कहते हैं piston. तो हमने क्या किया है? ये जो backward part है, piston को pull किया है outward direction में. Okay? हमने यहाँ पे pull किया है उसको. पुल करने पे हमने ऑब्जर्व किया है कि ये बहुत इजीली पुल हो चुका है एंड पुल होने के बाद ये इजीली अंदर नहीं जा रहा है ना इनवर्ड डायरेक्शन में इजीली नहीं जा रहा है नाउ अब इसी चीज़ को हम क्या करते हैं कि जो फ्रंट एंड है इसका होल को इसको थंब से होल को हम लोग कवर कर देते हैं ओके कवर करने के बाद हम लोग फिर से पिस्टन को आउटवर्ड डायरेक्शन में पुल करते हैं बैकवर्डली हम खींच रहे हैं उसको पुल कर रहे हैं सो so, यहाँ पे हमने क्या ऑब्जर्व किया कि इस इस सीरीज में जो एयर है कंपेरेटिव टू दिस सीरीज इसमें काफ़ी एयर थी लेकिन इस सीरीज की जो एयर है वो रेरीफाइड हो गई है मतलब कि वो थिन हो गई है वहाँ पर बहुत कम एयर है तो कम एयर होने की वजह से क्या होता है कि जैसे ही आप ये पिस्टन को पुल करते हैं आउटवर्ड डायरेक्शन में ये तुरंत ही बिकॉज उसमें एयर नहीं थी ये तुरंत ही पुश इन हो जाएगा मतलब आप क्या अंदर चला जाएगा तुरंत ही जैसे ही आपने इसको बाहर निकाला यही आपको ये पैराग्राफ में समझाया गया है कि ऑन पुलिंग द पिस्टन विद द इनलेट होल ऑफ द सीरिंज क्लोज द मोर स्पेस बिकम्स अवेलेबल टू द एयर इन द सीरिंज मतलब ये सीरिंज में एयर के लिए जगह बन गई है उसमें एयर प्रेजेंट नहीं है उसकी उसमें जगह बन गई है एंड इट बिकम्स रेरीफाइड और इसमें जो थोड़ी बहुत एयर है वो बहुत थिन हो गई है मतलब उसमें कोई पावर नहीं है उसको पिस्टन को होल्ड करके रखने के लिए अब पुल एंड साइड में सो एज अ रिजल्ट द प्रेशर ऑफ द एयर इन द सीरेंज इज लोअर इस सीरेंज के अंदर का जो प्रेशर है वो लोअर हो गया है और जो बाहर का प्रेशर है क्योंकि हमारे आउटवर्ड साइड में बहुत एयर है तो वहाँ का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है कंपेरेटिव टू द सीरेंज के अंदर का एयर तो इससे क्या होता है कि That is why when the pulled out piston is released, जैसे ही आप पुल्ड आउट पिस्टन को छोड़ देते हैं it is immediately pushed in. और ये जो आपकी सी पिस्टन है ये तुरंत अंदर चले जाएगी और ये इसी ऑब्जर्वेशन के साथ आप और एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इफ दिस एक्सपेरिमेंट इज़ रिपीटेड होल्डिंग दिस सीरीज ये फिलहाल आपका ओरिजोनटल डायरेक्शन है लेकिन अगर आप यही सीरीज को सेम तरीके से पकड़ के लेकिन आप वर्टिकली इनक्लाइंड पोजिशन में या फिर कोई भी डायरेक्शन में रखेंगे तो भी आप सेम चीज़ ऑब्जर्व करेंगे ठीक है लाइक वर्टिकल हॉरिजोंटल इनक्लाइन द पिस्टन इज़ फाउंड टू गो इन द सेम एक्सटेंट इन ऑल द केसेस सो इससे हमें क्या पता चलता है कि एटमोसफेरिक प्रेशर इज सेम इन ऑल द डायरेक्शन मतलब कि ये जो एटमोसफेयर में हमारा जो प्रेशर रहता है वो हर डायरेक्शन में चाहे वो हॉरिजोंटल हो वर्टिकल हो या इनक्लाइंड हो सब डायरेक्शन में हमारा एटमोसफेरिक प्रेशर सेम होता है अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डेफिनेशन को हम एक बार एम्फोसाइज करते हैं कि द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस इन द एयर आर इन कांस्टेंट मोशन मतलब आपको जैसे पता है कि एयर में गैसेस uh, होती है और वो जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो कांस्टेंट मोशन में होते हैं ट्रैवल करते रहते हैं व्हेन दिस मॉलिक्यूल्स स्ट्राइक अ बॉडी मतलब वो किसी भी सॉलिड सब्सटेंस पे स्ट्राइक करते हैं दे क्रिएट अ प्रेशर ऑन दैट बॉडी ओके फॉर एग्जांपल आप विंड मिल ही ले लीजिए विंड मिल में uh, जब विंड मूव होती है तो वो 
मतलब विंड मिल स्टार्ट हो जाती है ट्रैवलिंग करना ओके okay? तो वो विंड मिल क्यों मूव हो रही है बिकॉज उसमें वो प्रेशर डेवलप हुआ है एयर के जरिए दिस इज द प्रेशर ऑफ द एयर दैट वी कॉल एटमोस्फेरिक प्रेशर इसी चीज़ को हाँ कहा जाता है एटमोस्फेरिक प्रेशर 